న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సిక్కిం లో భారీ హిమపాతం ఏడుగురి సజీవ సమాధి ధోనికి సూపర్ హీరో కాస్ట్యూమ్ అభిమానులకు ఆరు మంది రాఫ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఓ సైకో అని ఆయన రాష్ట్రానికి పట్టిన శని అని టీడీపీ నేత అర్జునేడు అన్నారు గత ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఎన్నో ఆశలను కల్పించి మోసం చేశారని విమర్శించారు ఏపీలో టీడీపీనే లేకుండా చేయడానికి జగన్ చేయని ప్రయత్నం లేదని అన్నింటినీ తట్టుకుని ధైర్యంగా నిలబడ్డామని చెప్పారు ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా టీడీపీ నూట సీట్లను గెలుచుకోవడం ఖాయమని అర్చన ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఏపీని జగన్ నాశనం చేశారని రాష్ట్రాన్ని మళ్లీ గాడిన పెట్టే బాధ్యతను టీడీపీ తీసుకుంటుందని చెప్పారు వైసీపీ మాదిరి టీడీపీ గాలికి పుట్టిన పార్టీ కాదని అన్నారు పాలన అంటే కేవలం బటన్ నొక్కడం కాదని ఎద్దేవా చేశారు సంపదను సృష్టించి పేదలకు పంచాలే కానీ అప్పులు చేస్తూ బటన్ నొక్కడం గొప్ప కాదని విమర్శించారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఒక రాజకీయ వ్యభిచారి అని ఏపీ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఓవైపు బీజేపీతో ఉంటూ మరోవైపు టీడీపీతో కలిసి పనిచేస్తున్నాడని విమర్శించారు రాబోయే ఎన్నికలలో ఏ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటాడు ఎన్ని స్థానాలలో పోటీ చేస్తాడో పవన్ చెప్పాలని అన్నారు నాలుగు ఎమ్మెల్సీలు కైవసం చేసుకోగానే టీడీపీ నేతలు ఏదో సాధించేసినట్లు ఫీల్ అవుతున్నారని వాపును చూసి బరుపనుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలలో పోటీ చేసేందుకు టీడీపీకి అభ్యర్థులు కూడా లేరని అన్నారు పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను ప్రస్తావిస్తూ తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోదీపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు మోదీని ప్రియమైన ప్రధాని కాదు స్థిరమైన మోదీ అనాలంటూ ఎద్దేవా చేశారు ఈ మేరకు కేటీఆర్ కవితాత్మక ట్వీట్ చేశారు ఆయా ధరల పెరుగుదలపై వచ్చిన వార్తల క్లిప్పింగ్స్ ను ట్విట్టర్ లో షేర్ చేశారు మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఆట తీరుకు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహేంద్ర ఫిదా అయ్యారు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని లక్నో జట్టుపై మ్యాచ్ లో భాగంగా రెండు సిక్సర్లతో రెచ్చిపోవటం తెలిసింది ఇరవై ఓవర్లో వచ్చిన వరుస రెండు బంతులను సిక్సర్లుగా బాది మూడో బంతికి ధోని అవుట్ అయ్యారు ధోని అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ ఆనంద్ మహేంద్రను కట్టిపడేసింది ధోనిని సూపర్ హీరోగా సంబోధించారు ధోని యూనిఫామ్ కు సూపర్ మ్యాన్ మాదిరిగా కేఫ్ ను ఏర్పాటు చేయాలంటూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీకి సూచించారు సిక్కిం రాష్ట్రంలోని నాదుల ప్రాంతంలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది భారీ హిమపాతానికి మంచు చర్యలు కింద ఏడుగురు సజీవ సమాధి అయ్యారు మంగళవారం ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల ప్రాంతంలో పర్యాటకుల వాహనాలు వెళుతుండగా ఒక్కసారిగా హిమపాతం వచ్చింది టనుల కొద్దీ హిమపాతం వారి వాహనాలను కప్పేసింది ముప్పై మంది మంచు కింద చిక్కుకుపోయారు సుమారు ఆరు వాహనాలలో వీరంతా ఉన్నారు సైనిక ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ సైనిక ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టి ఇరవై మూడు మందిని రక్షించారు ఏడుగురు మృతదేహాలను వెలికి తీశారు పదో తరగతి ప్రశ్న పత్రాల లీక్ వెనుక బీజేపీ కుట్ర ఉందని ఆ కుట్ర వెనుక ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఉందని తెలంగాణ మంత్రి హరీష్రావు ఆరోపించారు తమ రాజకీయ స్వార్థం కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీపై బురద చెలడం కోసం విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగట మాడుతున్నారని మండిపడ్డారు బీజేపీ నేతలకు చదువు విలువ తెలియదని రాష్ట్రం నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఆ పార్టీలో ఫేక్ సర్టిఫికెట్ల నేతలే ఎక్కువని విమర్శించారు ఈ మేరకు పదో తరగతి పరీక్షల పేపర్ లీక్ అంశంపై మంత్రి హరీష్రావు బుధవారం ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడారు నగ్నంగా బయటపడ్డాయి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ గారిని ఎదుర్కొనే దమ్ములేక చేతగాక చివరికి దివాలా కోరు రాజకీయాలకు పసి పిల్లలను విద్యార్థుల జీవితాలతో కూడా చెలగాట మారడానికి ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ సిద్ధపడ్డది పదవ తరగతి పిల్లలతో క్షుద్ర రాజకీయాలకు పాల్పడుతూ ఉంది ఇప్పుడు బాలల భవిష్యత్తుతో ఎవరైనా ఆడుకుంటాడా నీకు చేతనైతే దమ్ముంటే రాజకీయంగా కొట్టాడు కానీ పిల్లల భవిష్యత్తుతో చెలగాట మాడుతున్నది అలా బీజేపీ పార్టీ రాజకీయంగా కొట్లాడడం చేతగాక ఇంత దివాలా కోరు దిక్కుమాలిన దిగజారుడు రాజకీయాలకు ఈరోజు పాల్పడుతూ ఉన్నారు నిన్న స్పష్టంగా పట్టపగలు నగ్నంగా దొరికిన దొంగ బండి సంజయ్ అండ్ బీజేపీ పార్టీ స్పష్టంగా దొరికింది కదా నిన్న ఇంకా పైకే లేదో పెద్ద మేకపోతు గాంభీర్యం దేనికోసం 
ఇక పిల్లల భవిష్యత్తును తాకట్టు పెట్టి రాజకీయాలు చేయడం అవసరమా ఒక ప్రభుత్వాలు ఏ ప్రభుత్వమైనా భవిష్యత్ తరాల కోసం పనిచేస్తుంది ఇక రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది కేంద్రంలో బీజేపీ ఉంది మనం భవిష్యత్ తరాల కోసం పనిచేయాలి కానీ రాజకీయాల కోసం భవిష్యత్ తరాల భవిష్యత్తును వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకునే హక్కు ఉన్నదా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు ఇంత ఘోరంగా బీజేపీ పార్టీ ఇవాళ భవిష్యత్ తరాలతో ఆడుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ మొత్తం దేశం రాష్ట్రం అందరు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు నేను ఎంత స్పష్టంగా అయింది మధ్యాహ్నమేమో వరంగల్లో బీజేపీ నాయకులు పేపర్ లీక్ అయిందని ధర్నా చేసింది మధ్యాహ్నం సాయంత్రమేమో పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యులైన అరెస్టు చేసిన వాళ్ళను విడుదల చేయాలని అదే బీజేపీ ధర్నా చేస్తుంది మధ్యాహ్నం పేపర్ లీక్ అయిందని ధర్నా చేస్తారు రాత్రికేమో పేపర్ లీకేజీలో అరెస్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళను వెంటనే విడుదల చేయాలి అని వాళ్ళే ధర్నా చేస్తారు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది అరెస్ట్ అయినోడు పక్క బీజేపీ దొంగ బీజేపీ నాయకుడు బీజేపీ కార్యకర్త అంటే మీరే ఒక పథకం ప్రకారంగా ఈ లీకేజీలకు పాల్పడుతూ దాన్ని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తూ రాజకీయంగా వాడుకొని మా మీద బురద జల్లాలనే ప్రయత్నం చేసింది పసి పిల్లల్ని అడ్డం పెట్టుకొని మీరు రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే బీజేపీ అంటేనే ఒక విద్వేషం ఒక విచ్ఛిన్నం చేసే కుట్ర విధ్వంసం చేసేటువంటి కుట్ర అంటే మీరు ఎంతసేపు రాజకీయాల కోసం అధికారం కోసం ఏదైనా చేసేటువంటి దాన్ని మీరు పాల్పడతారని అర్థమవుతూ ఉంది సో ఈ విషయాన్ని విద్యార్థి లోకం అంతా కూడా గమనించింది కనుక విద్యార్థి లోకం అందరు కూడా దీన్ని తిప్పి కొట్టాలని చెప్పి కూడా నేను పిలుపునిస్తూ ఉన్నా బీజేపీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని పిలుపునిస్తూ ఉన్నా తల్లిదండ్రులకు కూడా మనమేందంటే పదో తరగతి పిల్లలకు కానీ తల్లిదండ్రులకు కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రశ్న ప్రశ్నం లీక్ కాలేదు ఇది కేవలం బీజేపీ కుట్ర ఈ కుట్రలో మనం ఎవరం కూడా పడద్దు పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని పిల్లల చదువు మీద దృష్టి పెట్టాలని అటు పిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు కూడా మేము ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఇకపోతే బీజేపీ నాయకుల పరిస్థితి ఏంటంటే వీళ్ళ చదువు విలువ తెలియదు ఇలా బీజేపీలో చదువుకున్న వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు కొద్దిగా ఎందుకంటే ఇవాళ రాష్ట్రం నుంచి ఢిల్లీ దాకా అంతా ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు వీళ్ళవి ఇవాళ ఈ పేపర్ లీకేజ్ వెనుక సూత్రధారి పాత్రధారి అంతా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా బండి సంజయ్ ఉన్నాడు బండి సంజయ్ గారే కుట్ర చేసిండు బండి సంజయ్ గారు మొన్న తాండూరులో జరిగిన పేపర్ లీకేజ్ వెనుక అయినా నిన్న వరంగల్లో జరిగిన పేపర్ లీకేజ్ వెనక ఆయనే ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇవాళ అందరికీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంది ఎందుకంటే తాండూరులో తెలుగు ప్రశ్న పత్రం లీకేజ్ వెనుక ఉన్న ఉపాధ్యాయ ప్రతినిధి ఎవరు ఆయన బీజేపీ ఉపాధ్యాయ సంఘానికి చెందిన నాయకుడు నిన్న అరెస్ట్ అయినటువంటి ప్రశాంత్ ఎవరు ఆయన బీజేపీలో కరుడుగట్టిన ఒక కార్యకర్త బండి సంజయ్కి ముఖ్య అనుంగ అనుచరుడు ఇవి ఈ ఫోటోలు చూడండి బండి సంజయ్ గారుకి ప్రశాంత్ ఏ రకంగా ఇవాళ ఎంత దగ్గర వాడు అనేది ఈ ఫోటో చూస్తే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇక ఇది ప్రశాంత్ ఫోటో ఇది ఇది వాళ్ళ జాతీయ నాయకులతో ప్రశాంత్ ఫోటో ఇది జాతీయ నాయకులతో ప్రశాంత్ ఫోటో ఇది ఇది బీజేపీ జాతీయ నాయకులు రాజ్యసభ సభ్యులు లక్ష్మణ్ గారితో ఉన్నటువంటి ఫోటో ఇది ఇది బండి సంజయ్ గారు వాళ్ళ సీనియర్ నాయకులతో నిన్న పేపర్ లీకేజీలో అరెస్ట్ అయినటువంటి ప్రశాంత్ ఫోటో ఇది అదేవిధంగా బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గవర్నర్గా ఉన్న దత్తాత్రేయ గారితో నిన్న పేపర్ లీకేజీలో అరెస్ట్ అయినటువంటి ప్రశాంత్ ఫోటో ఇది ఇకపోతే ఆయనకు బీజేపీ నాయకులు ప్రశాంత్ను అభినందిస్తూ సన్మానం చేస్తున్నటువంటి ఫోటో ఇది అంటే ఇంత జాతీయ స్థాయి నాయకులు రాష్ట్ర నాయకులతో ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆయనకు అంత సంబంధం ఉన్నది అంటే ఒక దీన్ని బట్టి ఏం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇలా సంజయ్ గారే దీని వెనుక పాత్రధార మీకు ఎన్ని కుట్రలు చేసింది మీరు రాష్ట్రంలో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లప్పుడేమో ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి నాటకాలు ఆడినరు అప్పుడేదో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు గందరగోళం చేసి అప్పుడు కూడా కుట్రలు చేసి ఒక అనిశ్చితి క్రియేట్ చేసి లబ్ధి పొందాలని చూసిండ్రు ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసి ప్రభుత్వం మీద ఏదో రకమైనటువంటి గందరగోళం సృష్టించి దెబ్బతీయాలని చూసిండ్రు ఈడీ సిబిఐ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసులు ఇచ్చి ఆ రకంగా కుట్రలు చేయాలని ప్రయత్నం చేసిండ్రు చివరికి ఇప్పుడు ప్రశ్న పత్రాలను లీకేజ్ చేసి పసిపిల్లల జీవితాలతో విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతూ అంతకు కూడా దిగజారి రాజకీయంగా 
ఒక కుట్రతోని పేపర్ లీకేజ్ అవుతుందని చెప్పి ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించి పిల్లల్లో తల్లిదండ్రులు గందరగోళం సృష్టించాలని ఇంత దివాలా కోరు దిక్కుమాల రాజకీయాలకు ఇలా బీజేపీ పాల్పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా నిన్న మధ్యాహ్నమేమో వరంగల్ జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షురాలు పద్మ గారు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి రాకేష్ గారు వారేమో పేపర్ లీకేజ్ అయిందని ధర్నా చేశాం సాయంత్రమేమో లేలే అరెస్ట్ చేసిన ప్రశాంత్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు బీజేపీ అఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్ ధర్నా చేసింది అంటే దీన్ని బట్టి ఎంత నగ్నంగా దొరికిపోయింది వీళ్ళు అరెస్ట్ అయిన వాడు బీజేపీ వాడు కాకపోతే మీరు ఎందుకు విడుదల చేయాలని ధర్నా చేసింది అరే నేను ఇంకా కొన్ని సూటి ప్రశ్నలు కూడా అడదలుచుకున్నా పదవ తరగతి ప్రశ్న పత్రం వాట్సాప్లో ప్రచారం చేసినటువంటి ప్రశాంత్ బీజేపీ కార్యకర్తన కాదా సంజయ్ గారు బీజేపీ నాయకులు సూటిగా సమాధానం చెప్పాలి ప్రశాంత్ ప్రశ్న పత్రాన్ని బండి సంజయ్ గారికి పంపించింది నిజమా కాదా దీనికి సమాధానం చెప్పండి రెండు గంటల్లో నూట నలభై రెండు సార్లు అతను ఫోన్లలో మాట్లాడిండు అందులో బండి సంజయ్ గారికి కూడా ఆయన ఫోన్ చేసింది నిజమా కాదా సమాధానం చెప్పండి పనిగట్టుకొని ప్రశ్న పత్రాలను మీడియా గ్రూపులకు వెబ్సైట్లకు మీ ప్రోద్బలంతో పంపించింది నిజమా కాదా చెప్పండి ప్రశ్న పత్రం వ్యాప్తిలో నీ ప్రమేయం లేకుంటే నీకు నిందితుడిచ్చిన సమాచారాన్ని ఎందుకు దాచారో సమాధానం చెప్పాలని అడుగుతా ఉన్నా రోజుకో ప్రశ్న పత్రం లీకేజీ పేరు మీద నువ్వు కుట్రలు పన్నింది నిజం కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్న పత్రాల లీకేజీ అంటూ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసేలా పోస్టులు పెట్టింది బీజేపీ కార్యకర్తల కాదా మీరు సమాధానం చెప్పండి అంటే ప్రశ్న పత్రం మీకు పదకొండు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు పంపాలని నిందితుడు చెప్పారు ఇది వాట్సాప్ రికార్డుల్లో కూడా ఉంది ప్రశ్న పత్రాలు పంపితే తప్పేంటి అని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు గారు అంటుండ్రు ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక పంపితే తప్పు లేదు కానీ ఎగ్జామ్ జరుగుతుండగానే నీకు ఎట్లా పంపిండు నిందితుడు ప్రశాంతే నీకు ఎందుకు పంపిండు ఈ సూత్రధార అయినటువంటి ప్రశాంత్ నీకు పంపడం వెనక మీ ఇద్దరి మధ్య కుమ్మక్కై ఒక పథకం ప్రకారంగా మీరు ఇది చేస్తున్నారనేటువంటిది ఇలా బట్టబయలైంది కదా ఇంతకంటే ఏం కావాలి అంటే స్పష్టంగా బీజేపీ నాయకులు ఈరోజు పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు నిస్సిగ్గుగా తప్పుడు చర్యలను సమర్థిస్తున్న మీకు అసలు ఇంకా ఆయన ఒక నడ్డా ఉంటాడు జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఆయన సమర్థిస్తాడు గుజరాత్లో పదహారు సార్లు పేపర్ లీక్ అయితే నరేంద్ర మోడీ గారు మాట్లాడరు నడ్డా గారు మాట్లాడరు ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులే కుట్రకు పాల్పడతారు ప్రశ్న పత్రాల లీకేజీ కాకపోయినా లీకేజీ జరిగిందని సోషల్ మీడియాలో మీడియా హౌజుల్లో ప్రచారం చేస్తారు దానికి గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ బీజేపీ నాయకులు ఖండించుడు దానికి ధర్నాలు చేసుడు దానికో డ్రామాలు చేసుడు ఇదంతా కూడా బీజేపీ ఇలా కుట్ర చేస్తుంది పట్టబగలు నగ్నంగా దొరికిపోయింది బీజేపీ పార్టీ ఇలా పోలీస్ విచారణలో ప్రశాంత్ వాట్సాప్లో ఉన్న సందేశాలతో మొత్తం విషయం బయటకు వచ్చింది వాటి మీ కార్యకర్త కాకపోతే ఆయన విడుదల చేయాలని మీరు ధర్నా ఎందుకు చేస్తారండి ఏం అవసరం వచ్చింది మీకు ఇలా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కూడా మీరు ఇట్లే సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేసిండ్రు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు విషయంలో అదే చేసిండ్రు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విషయంలో అదే చేసిండ్రు తెలుగు పేపర్ లీకేజ్ తాండూరు వెనుక కూడా మీరే ఉన్నారు ఇవాళ హిందీ పేపర్ లీకేజ్ జరిగిందని ఒక కుట్రను పన్ని దొరికిపోయిన దాని వెనుక కూడా ఇలా బీజేపీ ఉన్నది సో రాజకీయంగా ఏదైనా ఉంటే చూసుకోవాలి కానీ ఇంత నీచ రాజకీయాలు చేసి భవిష్యత్ తరాలతో పిల్లలతో ఆడుకోవద్దని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం నేను ఈ సందర్భంగా పోలీసులు కూడా ఖచ్చితంగా నిందితులు ఎంతవారైనా ఎవరైనా కఠినంగా శిక్షించాల్సిందే లోతైనటువంటి దీని మీద దర్యాప్తు జరగాల్సిందే ఇది భవిష్యత్తులో ఈ విధంగా ఎవ్వరు కూడా పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకోకుండా నిందితుడు ఎంతటి వాడైనా ఎవడైనా సరే అందరినీ కూడా మరి కఠినాతి కఠినంగా శిక్షించాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా దుర్మార్గం హేయమైనటువంటి చర్య ఎందుకంటే లక్షలాది మంది పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకునేటువంటి చర్య పిల్లల్లో అపనమ్మకాన్ని సృష్టించేటువంటి చర్య ఈ ఇలాంటి చర్యలను ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితులు ఉపేక్షించదు మీరు మీ డ్రామాలు కేసీఆర్ దగ్గర నడవై ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలులో కూడా అడ్డంగా దొరికిపోయింది మీరు ఇవాళ ప్రశ్న పత్రాల లీకేజ్ విషయంలో కూడా అడ్డంగా దొరికిపోయినరు నగ్నంగా బయటపడ్డరు ఇవాళ మీ మీ సంగతులు ఇవాళ దేశ ప్రజలకు కూడా అర్థమైంది రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమైంది అంటే మీరు ఎంతకైనా దిగజారుతారు అనడానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఇంకోటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు గతంలో కూడా చూసినాం మేము మతాన్ని రెచ్చగొట్టి మరి 
లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేసింది నకిలీ యుద్ధాలు చేసినట్టు చేసి యుద్ధాల పేరు మీద కూడా లబ్ధి పొందేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది రకరకాలుగా మీరు ఇలాంటి కుట్రలు చేయడంలో సిద్ధహస్తులు అంటే దెంతకైనా దిగదాతారు నకిలీ యుద్ధాలు చేస్తారు మతాలను రెచ్చగొడతారు విద్వేషాలను జిమ్మే ప్రయత్నం చేస్తారు రక్తపాతాన్ని సృష్టిస్తారు ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తారు చివరికి ఇంకా పసి పిల్లల జీవితాలతో కూడా ఆడుకుంటారు అనేటువంటిది ఇలా బయటపడ్డది అంటే ఇలా పేపర్ లీకేజ్ విషయంలో రోజు పేపర్ లీక్ అవుతుందని ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలి ప్రభుత్వం మీద బుర్ర చెల్లాలనేటువంటి ఒక కుట్ర తప్ప ఏమున్నది ఇంకా ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారో నాకు అర్థమవుతలేదు తల దించుకోవాలి బీజేపీ నాయకులు సిగ్గుతో తల దించుకోవాలి బీజేపీ నాయకులు ఎందుకంటే మీరు చేసిన వ్యవహారం ఇలా తెలంగాణ సమాజం మీ మీద ఇలా చీ అంటున్నది మిమ్మల్ని తెలంగాణ సమాజం బీజేపీ నాయకులంటే కూడా ఇలా పూర్తి ఇంత ఘోరంగా ఉంటారా అని అసహించుకునే విధంగా మీ వ్యవహార శైలి ఉన్నది యావత్ తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని చూసి అసహించుకుంటున్నది ఈరోజు ఎందుకంటే మీరు గంత దిగజారిపోయింది ఈ పిల్లలతో నా రాజకీయాలు పిల్లల జీవితాలతో నా రాజకీయాలు ఇదా మీకు అవసరమైనటువంటిది సో దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టదు కఠినాతి కఠినంగా దోషులందరినీ కూడా శిక్షిస్తుంది ఇంకేదో ఏం తెలియనట్టు సంజయ్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు అని మాట్లాడతారు సంజయ్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు కుట్ర చేస్తే అరెస్ట్ చేస్తారు పరీక్ష కాకముందే వాట్సాప్లో నీ వాట్సాప్కి వస్తుంది ఎట్లా సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్లు పెడతారు ఎట్లా ప్రేరేపిస్తారు ఎట్లా నీ అనుచరులను దోలిచ్చి నీ అనుచరులు మరి ఈ రకంగా చేసినప్పుడు తప్పకుండా లోతైన విచారణ కోసం ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేస్తుంది చట్టాన్ని అమలు చేస్తుంది చట్టం ఎవరికైనా ఒకటే ఉంటుంది నువ్వు ఏదైతే ఏంది చట్టం ఎవరికైనా ఒకటి ఉంటుంది ఇలా నేను లోక్సభ స్పీకర్ గారిని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఒక బాధ్యతాయుతమైన పార్లమెంట్ సభ్యుడే ఈ రకంగా వ్యవహరించినప్పుడు అతని మీద అనర్హత వేటు వేయాలి అతని పార్లమెంట్ సభ్యత్వం నుంచి తొలగించాలి ఈ రకంగా పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకొని ప్రశ్న పత్రాల లీకేజీలో మరి ఎవరైతే భాగస్వామ్యం ఉన్నదో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అటువంటి వారిపైన కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఇలా బీజేపీ నాయకులకు ఏమన్నా చీమును ఎత్తులుంటే క్షమాపణ చెప్పండి తెలంగాణ సమాజానికి విద్యార్థి లోకానికి తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పి భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చెయ్యమంటే ప్రజలు ఏమైనా క్షమిస్తారు మిమ్మల్ని ఇంకా దీని ఏదో బుకాయించడము దీని ఏదో వెనకేసుకొచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణ జాతి తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించరు విచారణ పేరుతో రామోజీరావును వేధించడం విచారకరమని జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్యుడు కె నాగబాబు అన్నారు రామోజీరావును ఆయన కుటుంబాన్ని విచారణ పేరుతో వేధించడం సరికాదన్నారు రామోజీరావుపై సామాజిక మాధ్యమాలలో కావాలని వ్యతిరేక ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తెలుగు మీడియా సినీ రంగాలలో విప్లవాత్మక అభివృద్ధిని తీసుకువచ్చి వేలాది మందికి ఆయన జీవనాధారం కల్పించారని ప్రశంసించారు కళా రంగంలో గిన్నిస్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కిన రామోజీరావు తెలుగు ఖ్యాతిని ప్రపంచ స్థాయిలోకి చాటి చెప్పారని అన్నారు పద్మవిభూషణ్ రామోజీరావు లక్షల మందికి ఆదర్శ ప్రాయులని కొనియాడారు సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఖండిస్తున్నట్లు నాగబాబు ట్వీట్ చేశారు బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అరెస్టు బొమ్మల రామవరంలో తీవ్ర ఉద్ధతకు దారి తీసింది సంజయ్ ను కలిసేందుకు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు రఘునందన్ రాజా సింగ్ బొమ్మల రామవరం చేరుకున్నారు అప్పటికే పెద్ద సంఖ్యలో బీజేపీ కార్యకర్తలు అక్కడికి చేరుకున్నారు పోలీసుల తీరుకు నిరసనగా స్టేషన్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు దీంతో శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉందని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలని పోలీసులు కోరారు బండి సంజయ్ ను ఏ నేరం కింద అరెస్టు చేశారో చెప్పాలని రఘునందన్ పోలీసులను ప్రశ్నించారు దీనిపై పోలీసులు రఘునందన్ మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది ఎమ్మెల్యే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడానికి నిరాకరించడంతో రఘునందన్ ను అరెస్టు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు బండి సంజయ్ అరెస్టు అక్రమమని ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు విమర్శించారు రాష్ట్రంలో ప్రశ్నించే వారి గొంతును ప్రభుత్వం నొక్కివేస్తుందని ఆరోపించారు పదో తరగతి ప్రశ్న పత్రాల లీక్ తో బండి సంజయ్ కు సంబంధం లేదని ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా వేధింపులకు పాల్పడుతుందని మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో లీకుల పాలన నడుస్తుందని మండిపడ్డారు కాగా బీజేపీ తెలంగాణ చీఫ్ బండి సంజయ్ అరెస్టుపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్పందించారు సంజయ్ అరెస్టు అక్రమమని ఆరోపించారు పేపర్ లీక్ విషయంలో ప్రభుత్వం అసమర్థతను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే బండి సంజయ్ ను అరెస్టు చేశారని కేంద్ర మంత్రి విమర్శించారు విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తుంటే సరి అయినటువంటి కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ కాకుండా విద్యార్థులందరికీ భరోసా కల్పించే రీతి లోపల పరీక్షలు నిర్వహించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాలు ఏదో కుట్ర చేసినాయి బీజేపీ నాయకులు ఏదో పేపర్ లీక్ చేసినారు ఇట్లాంటి చేతగానటువంటి మాటలు మాట్లాడడం అనేది నిజంగా దురదృష్టకరమైనటువంటి ఇష్యూ మొదటి రోజు తెలుగు పేపర్ లీక్ అయిన రోజే నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే లేదా విద్యాశాఖ మంత్రి విద్యాశాఖ మంత్రి గారు సంబంధిత అధికారులు దాని మీద
ఇన్విజిలేటర్ అయినా ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళదైనా డిఈఓలదైనా ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళదైనా స్టాఫ్ దైనా ఎవరి మొబైల్ ఫోన్ అయినా గేట్ బయటనే పెట్టేటటువంటి ఒక చిన్న నిబంధనను ఇచ్చి పోలీస్ అధికారులకు ఆ దిశగా సరి అయినటువంటి సూచనలు ఇచ్చుంటే ఈ దుస్థితి వచ్చేది కాదు ఇప్పటికైనా నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి పదో తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్నటువంటి విద్యార్థులకి వారి తల్లిదండ్రులకు చేస్తున్నటువంటి అప్పీల్ ఎలాంటి భయాందోళనలకు గురి కాకండి రేపటి నుంచి పోలీసు వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకున్నా టీచర్ మిత్రులైనా ఇన్విజిలేటర్స్ అయినా పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది అయినా విద్యార్థులైనా వారి తల్లిదండ్రులైనా ఎవరు కూడా ఎగ్జామ్ జరుగుతున్నటువంటి కాంపౌండ్ లోపలికి సెల్ ఫోన్లు తీసుకెళ్లొద్దని ఈ సందర్భంగా అప్పీల్ చేస్తూ రాష్ట్ర డీజీపీ గారికి ఒక సూచన మేము పదో తరగతి పరీక్షలు రాసినప్పుడు ప్రతి పదో తరగతి పరీక్షా కేంద్రం దగ్గర విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండేది ఇద్దరు లేదా నలుగురు కానిస్టేబుల్లు ఆ పరీక్షా కేంద్రం చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ కనబడేవాళ్ళు విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండడం వల్ల ప్రజలు అట్లాంటి తప్పుడు పనులు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా రాకుండా ఉండేది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మా దగ్గర కాడర్ లేదు మా దగ్గర స్ట్రెంగ్ లేదు మా దగ్గర సరిపోయేంత బలగం లేదు కాబట్టి మేము పంపలేకపోతున్నాం అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడకుండా ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ దగ్గర విజిబుల్ పోలీసింగ్ ని ఏర్పాటు చేయండి గేట్ దగ్గర ఎవరి అయినా సెల్ ఫోన్ లని గేట్ బయటనే ఉంచండి అది రాత రాసే పరీక్ష రాసేటువంటి విద్యార్థులైనా తల్లిదండ్రులైనా ఇంకెవరైనా గేట్ దాటి సెల్ ఫోన్ లోపలికి పోనట్టయితే ఎగ్జామ్ పేపర్ బయటికి రాదు కాబట్టి రాజకీయాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అరెస్టులు కొట్లాటలు కోర్టులు పోలీసు వాళ్ళు తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇది రాజకీయాలు మాట్లాడడానికి సరైనటువంటి సమయం కాదు లక్షలాది మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన సంజయ్ గారి మీద పెట్టిన కేసులు మా మీద పెట్టిన కేసులు మా మీద ఇచ్చేటువంటి కంప్లైంట్లు ఏమైతే ఏం చేసుకోవాలి వకీలను ఎట్లా పెట్టుకోవాలి కోర్టులను ఎట్లా కొట్లాడాలో మాకు బాగా తెలుసు మీరు ఎంత అణిచివేయాలని చూస్తే అంత పైకి వస్తాం న్యూటన్ థర్డ్ లాన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ మీరు ఎంత గట్టిగా బంతిని కింది కొట్టాలనుకుంటే అంతే గట్టిగా బంతి పైకి వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి మా మీద కేసులు పెట్టడం మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం మమ్మల్ని ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ చేయడాలు మానేసి విద్యార్థులకి పేపర్ లీక్ కాకుండా ఒక స్వచ్ఛమైనటువంటి భరోసా ఇచ్చి పేపర్లు మంచిగా జరిగేలాగా మిగతా ఎనిమిది పేపర్లనైనా సరిగా జరిపేలాగా చూడాలని చెప్పి నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పీల్ చేస్తూ బండి సంజయ్ గారు అరెస్ట్ ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం మాకు న్యాయస్థానాల మీద సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది కోర్టులు వారికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తాయని చెప్పి మేము ఆశపడతా ఉన్నాం చట్ట ప్రకారం ఈ కేసులను ఎదుర్కొంటాం పోలీస్ మిత్రులకు కూడా నాది ఒక విజ్ఞప్తి తొందరపడి తప్పుడు కేసులు పెట్టి మీరు అభాసు పాలు కావద్దు భారత రాజ్యాంగాన్ని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ను గౌరవించండి చట్ట ప్రకారం పనిచేయండి అని పోలీస్ మిత్రులకి ఈ సందర్భంగా హితో పలుకుతా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ వనండి ఏపీలో బీజేపీ జనసేన పార్టీలు కలిసే ఉన్నాయని వచ్చే ఎన్నికల కూడా రెండు పార్టీలు కలిసే పనిచేస్తాయని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సోము వీరాజు అన్నారు ఢిల్లీలో తమ పార్టీ పెద్దలను పవన్ కలిసి మాట్లాడారంటే రెండు పార్టీల మధ్య ఎంత బలమైన బంధం ఉందో అర్థమవుతుందని చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి వైసీపీ ప్రభుత్వంపై పోరాడతామని అన్నారు రాజకీయ అవసరాల కోసం అనేక పార్టీల నేతలను కలుస్తుంటామని రాష్ట్రపతి ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబును కలిశామని అంత మాత్రాన టీడీపీతో పొత్తు ఉందని కాదని వీర్రాజు చెప్పారు తమ పార్టీ నేత సత్యకుమార్ పై వైసీపీ నేతలు దాడి చేయడాన్ని అందరూ చూశారని ఈ విషయంపై తమ పార్టీ హైకమాండ్ కూడా సీరియస్ గా ఉందని అన్నారు పుష్ప తొలిపాట్ తో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పాన్ ఇండియా హీరోగా మారిపోయారు రష్మిక మందన బన్ని సరసన హీరోయిన్ గా నటించింది స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ తెరకెక్కించిన పుష్ప ది రైస్ దక్షిణాది తో పాటు హిందీలోనూ సూపర్ హిట్ అయింది దాంతో రెండో పట్ పుష్ప ది రూల్ కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది టాకీ పాట్ చివరి దశకు వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా చిత్ర బృందం అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది రష్మిక మందిన పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిన్న వీడియో ట్రీజర్ ను విడుదల చేసింది అసలు పుష్ప ఎక్కడా అంటూ ఇరవై సెకండ్ల వీడియోతో సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచింది తమ రాజకీయ అవసరాల కోసం విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దని తెలంగాణ వైద్య శాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి రాజకీయ పార్టీలను కోరారు తాండూరు ఘటనతో పాటు వరంగల్ ఘటనలు ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగేనివారు ప్రశ్న పత్రాలను వాట్సాప్ లో షేర్ చేసి గందరగోళం సృష్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు హిందీ పేపర్ లీక్ అయిందని వైరల్ చేసిన ప్రశాంత్ రెండు గంటల్లో నూట ఫోన్ కాల్స్ చేసిన విషయాన్ని మంత్రి గుర్తు చేశారు పదో తరగతి పరీక్షలు లీకేజీపై ఆమె బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడారు పిల్లల భవిష్యత్తుపై బాధ్యత ఉన్న ఏ పార్టీ నేతలు కూడా ఇలా వ్యవహరించబోరన్నారు ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాలనుకుంటే ప్రతిపక్షాలకు వేరే అంశాలు ఉన్నాయన్నారు పదో తరగతి పరీక్షలను పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు పేపర్లను ఎవరు లీక్ చేసినా కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్